reverência e carisma marcantes, conquistava cada dia mais fãs. Barranco o chininho desse jeito, mulher. Essa sobrancelha dói, mas no chininho, mulher. Arranca o um pedaço, mulher. Não faça mais, não. Sério mesmo. era dono de um sorriso único e era muito querido entre os artistas e seus fãs. Aqui a nossa homenagem para ele, o eterno Gabriel Diniz. A partir de agora, no palco com vocês, o carisma, a irreverência, o talento de Gabriel, 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 Gabriel Diniz, o TV ao vivo! José Gabriel de Souza Diniz, mais conhecido como Gabriel Diniz, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 18 de outubro de 1990. Na adolescência, foi morar com a família em João Pessoa, na Paraíba. Gabriel Diniz começou sua carreira como músico cantando em algumas festas da Universidade Federal de Campina Grande, onde estudava engenharia elétrica. Com colegas da escola, criou uma banda chamada Os Loucos do Forró, banda de garagem. A partir daí, foi visto pelos empresários locais da música e foi convidado para ser vocalista de uma banda de fato comercial. Aos 19 anos, ganhou destaque na banda Forró na Farra, em João Pessoa. Nessa época, o sucesso marcado com sua voz foi O Show Terminou. Gabriel Diniz liderou os grupos de forró, Capim Comel e Cavaleiros do Forró. A banda Cavaleiros do Forró foi criada em 2001 e conquistou mais de 2 milhões de álbuns vendidos e é considerada uma das maiores bandas do Nordeste. O cantor Gabriel Diniz foi vocalista do grupo entre os anos de 2010 e 2011 e fez muito sucesso com a canção Só Quem Amou. Com sucesso, Gabriel Diniz gravou ao lado de grandes artistas, entre eles Wesley Safadão, Simone Simaria, Gustavo Lima, Jorge Matheus, entre outros. Outro quesito pelo qual Gabriel chamava a atenção era o figurino. Sempre com roupas com visual jovem, o cantor mostrava que não seguia moda, mas as ditava. Gabriel Diniz estava no seu auge e era referência no forró. Gabriel Diniz tornou-se nacionalmente conhecido pelo sucesso Jennifer, o qual ficou em primeiro lugar entre as canções mais tocadas nas rádios e consolidando-se como hit do verão de 2019. No YouTube, os números de visualizações impressionam. O vídeo da canção conta com quase 400 milhões de visualizações atualmente. O nome dela é... Após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Gabriel seguiu em destino a Maceió, Alagoas, para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário da namorada. O monomotor, entretanto, caiu em instância no sul de Sergipe, assim causando a morte do cantor, do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues.
Gabriel Diniz tinha apenas 28 anos de idade. O velório ocorreu no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, na Paraíba, e o enterro em João Pessoa. Gabriel Diniz tinha apenas 28 anos. 